Hi guys! Welcome back to my channel. And for today, pag-uusapan na natin ang aking health tips. Sobrang excited ko kasi finally I have the chance to share to you guys kung ano yung aking mga motto in life when it comes to workout. I prepared 10 health tips para sa inyo and hopefully makatulong to sa inyo. Three weeks ago, nag-post ako sa Twitter and sa IG kung gusto nyo ba ng health tips. So, most of you guys said na, yes, so, eto na, I can't wait. So, health tip number one, sleep early and wake up early. Kasi ako, naniniwala ako na kapag ka nagising ka ng maaga, marami kang magagawa. As in, hindi lang sa school, hindi lang sa bahay, marami kang magagawa. Makakatulong ka ba sa pamilya mo kung gusto mo maglinis sa umaga? Ako, I sleep at 9 or 10. Siguro po yat na ako ng 11 and ayokong natutulog ng mag exceed sa 11. Kasi gusto ko at least 6 to 8 hours na tulog. Kapag ka-short yun, aantokin ako. Ako kasi nagigising ako ng mga 5.30. Body clock ko na yun. Hindi ko nga alam kung bakit minsan kapag ka, ano, nagigising na ako ng 4, tapos di na ako makatulog. So, yun, gigising na ako. Babangon na ako agad. Pero all throughout the day naman, hindi na ako inaantok. Health tip number 2. Prepare a plan for the day. Ako, pagkagbangon ko, nagkakape ako. At the same time, nagsusulat na ako sa planner ko kung anong workout yung gagawin ko. Kung ano yung gagawin ko all throughout the day para at the end of the day, i-check ko na lang siya kung na nagawa ko ba siya or hindi, especially sa workout. Sa workout, medyo strict ako kasi gusto ko lahat na susunod ko kasi kung hindi, parang feeling ko bitin eh. Bitin yung workout. Health tip number 3. Eat every 2 to 3 hours. Sabi sa article na nabasa ko, hindi totoo na nakakataba yung kain ng kain ng kain. Actually, nakakabilis siya ng metabolism. Hindi naman kailangan na kanin ka ng kanin ng kanin every 2 to 3 hours eh. Kapag ka nag-crave ka ng sweets, pwede ka namang kumuha ng fruit or kumuha ng tinapay or kumuha ng biscuit, di ba? So yun, eat at least 2 to 3 hours. Walang masama dun. Hindi naman kailangan sunod-sunod eh. Basta sa pag nagutom ka, kumain ka lang. Health tip number 4, find food alternatives. For example, nag-crave ka ng sweets, imbis na kumain ka ng ice cream, ng cheesecake, might as well grab fruits. Yung sweetness nun, natural from the fruit, and yun, guilt-free yun. Kaya kahit kumuha ka ng kumuha, kumain ka ng kumain, sige lang, go lang. Tapos kapag ka, nag-crave ka ng mga juice, canned juice, mga soft drinks, ganun, mas okay nang gumawa ka ng sarili mong smoothie. Super, super dali lang gumawa ng smoothie, guys. Promise. Let me know kung gusto niyang gumawa ko ng video ng mga ginagawa kong smoothies. Kasi, usually, kapag gumagawa ko ng smoothies, pinopost ko siya sa IG stories. Let me know kung gusto niyang malaman yung mga ginagawa kong smoothies. Health tip number 5. Always check the label. Checking the label doesn't mean na super food conscious kayo, okay? Okay lang naman na tignan yun. When it comes to muscle gaining, dapat yung na op nyo is protein kasi yun yung magre-replenish ng inyong muscle kapag ka tapos ng workout and also carbs yung carbs hindi naman siya talaga nakakataba ng sobra I think kasi kailangan mo rin yun kasi dun nanggagaling yung energy mo lalo na kapag ka before workout kailangan mo ng carbs kaya kumain ka, okay lang na kumain ka, pero dapat kung kakain ka, 2 to 3 hours yung gap ng kain mo sa workout mo. Kasi kapag kakumain ka ng carbs at fat before workout, ang tendency, ang iboburn mo lang is yung kinain mo. So, dapat mag-alat ka ng 2 to 3 hours. Kung gusto nyo malaman yung ibang tips ko about dyan, let me know. Also, in checking the label, get enough of fiber, vitamins, calcium, iron, and potassium kasi maraming benefits yun sa ating katawan. Keep in moderation yung saturated fats, trans fats, cholesterol, and sodium. And as much as possible, mas okay kung lower yung sugar. Kasi kapag gusto mo talagang pumayat, yun yung hindi naman totally cut down. Parang unti-unti mo siyang ikat. Kasi hindi naman siya talaga magkakat anyway. Pero unti-untiin mo kasi kapag nasanay ka, di mo na rin siya hanapin. Health tip number 6, cheat meal not cheat day. May malaking difference yun. Ang cheat meal, kapag ganun dyan na, yun lang. Hindi siya dapat buong araw nag cheat, -cheat day ka. Kasi mahirap yun eh. Please, please, kaya niya yan. Cheat meal lang, hindi cheat day. When it comes to cheat meal, okay lang naman na kumain ka ng hindi healthy. Basta in moderation. And be sure na i-exercise mo siya. 
para guilt-free, para kapag ako mahinga ng unhealthy, basta ipaburn mo siya, ipapawis mo siya. Health tip number 7, green tea is a must. Ang green tea, marami siyang benefits actually. Super, ewan ko, super nakatulong siya sa akin para bumilis yung metabolism ko. Dati hindi ako nakaka-poop ng 2 to 3 days. Or basta matagal, matagal akong hindi wag-poop. Ngayon, every day, every morning. Kaya feeling ko malaking tulong yung green tea. Ninom ko ang green tea after kumain. Or pag kumain ako ng cheat meal. At the end of the day, I make sure na at least naka 3 green teas ako sa isang araw. Kasi sabi sa article na nabasa ko, magiging effective siya kapag ka uminom ka at least 2 to 3 cups. Health tip number 8. Engage yourself sa mga outdoor activities like hiking, biking, uh, jogging. Yun, okay yun kasi may kasama ka ng friends, mag-enjoy ka pa at the same time. Recently, parang nagugustuhan ko talaga mag-hike kasi yung view eh, maganda sa taas. At the same time, nakakapag-workout ako, nakakapag-exercise ako. And also, andun yung friends ko kaya mag-enjoy talaga ako. Health tip number 9. Maglaan ka at least 1 to 2 hours workout time. Ako, I try to make sure na 5 or 4 times ako nag-workout every week. Kasi ngayon actually wala na ako masyadong ginagawa kasi nagantay lang lang ako ng graduation. So, ginugugol ko talaga yung time ko sa workout. E, para sa akin, mas gusto ko yung nag-workout sa umaga para kapag ka may lakad ako ng hapon, hindi ako tatamarin. Hindi na ako mga ngarag na, ay, kailangan akong mag-workout. Kasi kapag kahapon, minsan, ba yung body clock mo tulog. Yung body clock mo, mahina kasi hapon eh, mainit eh. Piling ko mas okay para sa akin personally ah, na mag-workout sa umaga para at least productive gumising ka na maaga, mag-workout ka na maaga productive ka hindi mong gawin kung ano man yung gusto mo and lastly, my health tip number 10, set a goal stay focused and make an action para sa akin, kapag ka maganda yung mindset mo kapag ka prepare mo yung mindset mo before working out or kapag ka gusto mo magpapayat Doon mo talaga siya ma-achieve eh. Kasi dati, sabi lang na sabi sa sarili ko na, Uy, kailangan ko magpapayat, kailangan ko magpapayat, kailangan ko pumayat kasi feeling ko tawa ko na. Pero walang action. So, dapat, first thing you do is to, to prepare your mindset. Dapat, alam mo kung bakit gusto mo siyang gawin. Hindi yung, kasi wala kang magawa, so kailangan mong mag-workout. Hindi ganun eh. Kasi kapag gagamuha ka ng isang bagay, dapat, Nasa puso, kasi kapag kawalang puso yan, hindi yan talaga matutupad. So, dapat, da ayusin mo yung mindset mo. And next is, you set a goal, which is to lose weight or gain muscle. Katulad ko, through that, yun yung panghahawakan mo eh. So, dapat meron kang goal. And lastly, make an action. Dapat hindi ka puro salita lang. Dapat gawin mo rin. Dapat panagutan mo hanggang dulo. Hindi katulad niya. So, <laughs> dapat gumawa ka ng action maglaan ka ng effort and time para sa goal mo kasi hindi mo yan makukuha kung nakatayo ka lang, nakahiga ka lang nakatunga nga ka lang, dapat gumawa ka ng action sana nakatulong yung video na to para ma-motivate ko kayo na maging healthy and maging fit and if you have any questions feel free to comment down below and kung gusto nyo pa ng ibang videos about working out or do's and don'ts for after workout, comment down below don't forget to like, subscribe and share this video kung nagustuhan nyo and always remember that being healthy and fit doesn't mean you have to deprive yourself it will boost your confidence thank you, thank you guys so much for watching, I'll see you on my next video, bye